Here in the Philippines, the risk of function creep when it comes to our national ID system is quite high. Even before its registration phase went underway, there have been many indications that it will be misused or used in ways that go beyond its original purpose. For example, the system has been proposed as a solution to problems associated with the COVID-19 pandemic, the country's agricultural crisis, and even disinformation and hate speech online. This, even if the enabling law only intends for it to be a means for identity verification to facilitate access to public and private services. In Peru, the Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como RENIEC, gestiona y ofrece servicios para verificar los datos personales y biométricos de toda la ciudadanía. El gran problema es que RENIEC no tiene la capacidad de auditar la manera en la que estas entidades a quienes le brindan los servicios utilizan estas credenciales y tampoco puede verificar si hacen un uso responsable de nuestros datos personales o no. En los últimos años, esta centralización y esta falta de regulación ha permitido que sean diferentes tipos de malas prácticas, como el robo de identidades para el cobro de ayudas económicas durante la pandemia. La creación de sistemas de identificación que utilizan bases de datos biométricas centralizadas son herramientas que utilizan los estados para vigilar a sus ciudadanos. Este tipo de herramientas son utilizadas para monitorear y restringir las libertades de las personas. Asimismo, son utilizadas para perseguir a defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Whereas digital IDs are important to prove one's legal identity, it has also proven to be a tool of exclusion. According to research findings by Unwanted Witness and ISA, between 23% and 33% of Uganda's adult population is yet to receive a national identity card. That notwithstanding, a scrutinized single and mandatory ID system characterized with defects and inefficiencies like Uganda's ID system is a recipe for harsh realities of discrimination, stigmatization, and exclusion of most vulnerable groups like women, persons with disability, and the elderly. As unwanted witness, we are advocating for an inclusive identification system that guarantees human rights, trust, and freedoms. Colombian National Register Office has started to incorporate new biometric measures to the national identity systems and to our documents without any democratic discussion about it. We now have a national database of faces that grows day to day. The possible uses of the database are not regulated. In fact, it is already been tested for massive surveillance pilots with CCT systems in cities like Bogotá, Bucaramanga, and Medellín. Nuestra huella dactilar y patrones faciales son datos biométricos que deben estar protegidos. En Paraguay, existen iniciativas legales que buscan utilizar estos datos para verificar la identidad de votantes. ¿Quién nos garantiza que nuestra identidad no se relaciona a nuestro voto? ¿Qué tipo de tecnología validará nuestra identidad biométrica? ¿Cómo evitamos la venta de nuestros datos biométricos? Estas son solo algunas de nuestras inquietudes. En Paraguay, la implementación de iniciativas de identidad digital deberían ir acompañadas de la promulgación de una ley integral de datos personales que garantice el uso adecuado de los mismos. En 2021, la base de datos del Registro Nacional de las Personas sufrió una filtración y como consecuencia de esto, miles de datos de ciudadanos y ciudadanas argentinas fueron expuestos públicamente, incluyendo fotografías y direcciones personales. Entendiendo que estas filtraciones ocurren con frecuencia, entendemos que la falta de medidas de seguridad para la protección de datos hace necesario que estos sean recolectados en la menor medida posible y solo cuando esto sea estrictamente necesario.